Hello everyone. Welcome to Mechanical Software Education channel. This is Engineering Graphics version. In this video you are going to learn about what is conic sections and how to construct a parabola with the help of eccentricity method. Before entering into this topic, you need to know about what is conic sections. A right circular cone resting on ground is cut by cutting planes at different angles. The profile, what we get after cutting the cone with a cutting planes is nothing but a circle, an ellipse, parabola and even hyperbola. These curves are called as conic sections. So we are going to draw the parabola with the help of this eccentricity method. So what is meant by eccentricity method? It is a ratio between the distance of the moving point from focus to the distance of the moving point from the directrix. Look at this drawing with the help of eccentricity value. We can assign that the drawing is an ellipse or parabola or hyperbola or even a straight line. So if the value of eccentricity is equal to zero, we can get the exact circle. If the eccentricity value is less than one, we can get the drawing as ellipse. If the eccentricity value is equal to one, we can get a parabolic curve. If the eccentricity value is greater than one, we can get a hyperbola. Finally, if the eccentricity is infinite, we can get a straight line. So what is one with parabola? A parabola is a curve where any point at an equal distance from a fixed point, the other name for this fixed point is called as focus, and a fixed straight line. The other name for this fixed straight line is called a directrix. So here are some of the example for this parabolic curve. It is a roller coaster. The rail having the different angles and uh, it should be look like a parabolic curve. One more example for this parabolic curve is nothing but the doom of a headlamp. And another one example for parabolic curve is a dolphin which plays in the center of the sea. So the curve what we see here it should be look like a parabolic curve. And this McDonald's symbol having a curve of uh, parabolic curves and uh, the bridges, the construction area, the bridges, uh, some of the bridges having the same shape as parabolic curve. And here comes the slingshot having this curvature. It is look like a parabolic curve. And uh, here you already know about this chips. Uh, this shape, uh, not, not all the chips having the same shape. Here are some of the chip chips having the same uh, shape like a parabolic curve. And the final example that uh, even the shooter shoots the basketball to the basket. And the curve what we get here is a parabolic curve. So here are some of the examples for this parabolic curve. Before that we need to understand the fixed point and also the fixed straight line. So if the fixed point uh, F or the fixed straight line uh, that is a point from the directrix it should be D. So normally the eccentricity value which is equal to 1. If the eccentricity value is equal to 1 E which is equal to 1 means we can directly understand that the problem should be of a parabolic curve. Let me enter into the problem. So here comes the problem. Trace the conic section when the distance of the focus from the directrix is 40 mm and the eccentricity is equal to 1. Name the curve. Draw the tangent at normal at any point on the curve. 
so here in this problem uh, what type of uh, or what uh, curve you are going to draw the, there is no uh, exact name for this uh, problem either uh, the problem is from parabolic curve or even ellipse or even uh, hyperbola so here we need to find uh, which type of problem it is so here the first question is name the curve so we need to find the name of the curve with the help of a simple clue that is eccentricity value is equal to 1 so if the eccentricity value is equal to 1 we can predict that the curve should be a parabolic curve so the given data what they give in this problem is e which is equal to 1 so we can easily understand that uh, the problem is from parabola so here are the focus from the directrix the distance between this two is 40 mm they gave in this problem and all the dimensions are in mm so that's why I didn't mention that 40 mm here and the scale what we are going to use is 1 is to 1 so drafting tools need to use for drawing this parabola is scale compass HB and the two H pencils and also a set square so this is the first answer name the curve so if the value of eccentricity which is equal to 1 the name of the curve is parabola if you are going to write this name in the top you will get at least 3 or 4 marks for this because it is a first question that is name the curve so after finding this uh, name of the curve that is parabola so we have to draw the parabola with the help of eccentricity method and also after completing the drawing we need to draw the tangent and normal at any point on the curve it is so much easier to draw this parabola so draw one vertical line so the vertical line is nothing but the directrix and we need to give uh, the name for each and every point that is D and D1 so D and D1 stands for directrix and uh, mark as a center point and draw a perpendicular line and uh, the starting point of that line is marked as O and we need to point out the focus because we already know the distance between this two or the starting point from the directrix that is O uh, this point should be of uh, focus and the distance is 40 so this, uh, uh, these given data are there in the problem that is 40 mm uh, from the uh, directrix the focus point is fixed from the directrix is 40 mm and the eccentricity value is given so all the parts we already completed with the help of these data we can uh, complete the uh, parabolic curve okay so mark this point as F and the distance between this uh, fixed point and the directrix is 40 mm so we need to fix a vertex so this part is so much important because uh, if we if we want to go for vertex means uh, we need to uh, with the help of this eccentricity value we can uh, fix the vertex point uh, from the directrix and also the focus so we can we already know that e which is equal to 1 so with the help of uh, this parameters we can easily find the distance between the vertex and also the focus so the total value is 40 so the total value is 40 so how we get this uh, eccentricity value is 1 means we can divide the 40 into two equal parameters then only you can get the value of uh, eccentricity as 1 so if the total value is uh, 60 here the total value is 60 means for an example so we can divide uh, the component as 30 and 30 here if you divide this component as 30 and 30 means so e which is equal to 30 by 30 which is equal to 1 we can easily get the value of 1 so then you can easily uh, fix the vertex point so vertex is the starting point of the arc either it might be a parabolic curve or a hyperbolic curve or even ellipse 
this should be the starting point of the curve okay you need to fix the vertex so in order to fix the vertex you need to uh, with the help of this eccentricity value you can uh, go for finding the vertex point so here it is easier to fix the uh, vertex point because it is a parabolic curve so we can easily fix uh, the vertex point here and now we can easily find uh, with the help of this formula that is e which is equal to vf divided by vo so vf value is 20 i already uh, insist here 20 divided by 20 which is equal to 1 okay so after that we need to draw one perpendicular line here so this perpendicular line which is equal to uh, might be this point should be e okay so if the value of uh, this vf is 20 means you need to draw a line in a perpendicular way of again the same distance as 20 and mod this point as e okay whatever distance should be there in this region that is the distance between the vertex and the focus if the value is 30 means you need to draw a uh, perpendicular line of 30 mm okay so this is the base uh, to draw or this is a base step to draw the parabola okay so draw a line that should be started from O and it just pass through the point E okay so this is so much important so after completing this one we must draw a uh, lines different lines with the different uh, distance so might be it is a 0.5 mm or even 1 mm that is your choice so I just take a different uh, divisions up to some uh, seventh point or even eighth point I can mark this points as 1 2 3 4 5 6 7 8 and even 9 so the distance between these uh, lines should be equal okay so if you are giving 0.5 for the distance between you know, V and 1 it should be equal to 1 and 2 so all the lines should be equal to 0 0.5 so if you are going to divide this equal lines means so the curve what we are going to draw in this region should be a best curve it should be easier to draw so that's why the distance should be equal and uh, then you need to mark the top of the regions as 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 and 9 1 okay so after completing these steps the next step is so much important with the help of uh, compass measure this distance measure the distance of 1 1 1 so measure this height with the help of the compass and uh, place the compass in the point of focus okay the needle should be placed in the focus point and mark the arc on the first line so which line you measured you need to draw the arc on the measured line in the top and also in the bottom okay then afterwards you need to measure this one sorry two and two one distance with the help of compass you need to measure this two and two one line with the help of compass and place the compass on the focus point on this focus point and draw an arc on the measured line that is 2 and 2 1 top and also in the bottom then the next st step is similar steps we are going to follow and measure the same uh, distance as well as uh, uh, 3 and uh, 3 1 distance and uh, you have a center mark an arc on the top and the bottom similarly you just uh, follow uh, all the steps like this to uh, measure the same distance as so 5 5 1 and uh, mark an arc uh, from F in the top level 1 and 2 
and even six six one measurement seven seven one measurement eight eight one measurement and also nine nine one measurement so with the help of uh, uh, the same step we can easily get uh, the arcs on the top of the region and also the bottom of the region so here you can get this arc for the measurement of one and one one so from focuses center we need to uh, mark an arc on the marked line so one 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 and even at the base of the line okay so this extension lines um, it is uh, uh, not measured one so you can extend up to some distance okay so after completing the first step you can go for the second step uh, here just measure this uh, two to one distance and uh, uh, FS center you just mark an arc like this and here comes the measurement of 4 and 4 1 and 5 and 5 1 and here comes the measurement of 6 and 6 1 and 7 and 7 1 8 and 8 1 9 and 9 1 so after completing this arc method so you need to join all the arcs and the curvature should be ended or it should be started starting point of the curve or it should be a p uh, curve just pass through the uh, vertex point so whatever it may be you can start from vertex or even it you can start from the top of the region or you can start the curve from the bottom of the region that is your choice so the curve can be drawn with the help of uh, uh, freehand sketching or by using uh, a French curves with the help of French curves you can draw this kind of arcs okay so you need to uh, join this arcs with the help of a freehand sketching or with the help of a uh, French curves okay so this is the exact uh, parabolic curve uh, we can get with the help of uh, this eccentricity method so exactly the problem is not get over because uh, this part we already completed name of the curve we already completed as a parabolic curve and we need to draw a tangent and a normal at any point on the curve any point on the curve so here you can place any point on the curve so uh, if I want to uh, take a, curve, a point like this if I want to place a point like this I can uh, fix this point as P you need to join the f uh, starting point to the focus point okay so draw a straight line so with the help of a scale or even set square or even a minute after you just draw a straight line and with the help of your set square you need to use the set square here so you just place your set square like this place your set square like this and draw a perpendicular line and it should be joined on the directrix it is very very important so the line what we are going to draw is 90 degree it should be 90 degree okay so this is just a reference line so after completing this step you need to extend the line like this and it should be passed through the point P okay so that's a point called as a tangent T and T dash okay so after completing this tangent line the next line what you are going to draw which should be of perpendicular line that line should be a normal n and dash okay so with the help of these steps we can easily find or we can draw the tangent and also the normal at any point on the curve so it is so much important so here you can uh, get the point so you can take any point on the curve so I took a point uh, any point at the base if you are going to place the point on the top you can place it on the top like this so mark that point as P so this uh, naming of the points or even the curves is important so always uh, mark a point uh, with the help of uh, any alphabets like uh, uh, A or B whatever it may be so I just uh, uh, fix the point as P okay so now what is the next step you need to draw a line uh, to the focus point or you just join point P and F okay so after completing this one we need to fix the set square like this so I already told you that 
the set square how how we are going to fix the set square like this you need to fix the set square like this okay so after fixing your set square like this you easily you can draw a perpendicular line so that line must be a 90 degree line so this is so much important so this line so many of the students uh, they uh, they, they uh, make some mistakes in this region so if I want to measure this distance it should not be of uh, 90 degree angle so it should be 90 degree angle so that is very very important so here you need to draw a line like this it should be of 90 degree angle and then you can draw a line and the line must be passed through the point P and the line should not be get enter into the curvature so the line must be passed through the point or passed through the curve it is very very important okay so the name of the line is called a tangent that is T T dash so that is a tangent and if you are uh, draw if you can draw any line which is uh, perpendicular to the tangent it is called as a normal so if I want to draw a line like this so this line can also be drawn with the help of uh, the set square so you just replace your set square like this set square like this so you can draw a line like this after that you just extend the line and you can mark that line as n and n dash so set square is so much important to draw the tangent and also the normal okay so use the set square for uh, uh, drawing any kind of uh, perpendicular lines here you have uh, uh, one more perpendicular line this is also in perpendicular line and this lines is perpendicular lines and the tangent is also a perpendicular line sorry this line is also a perpendicular line and the uh, normal is also a perpendicular line so uh, this uh, set square plays a vital role to draw uh, uh, perpendicular lines okay so after completing this tangent you need to draw a normal and mark those points as n and n dash as normal n and n dash is nothing but normal okay so that's the end of the problem because uh, the final stage uh, of this problem they gave us a draw the tangent and normal at any point on the curve we just completed the tangent and normal at any point on the curve okay so uh, here comes uh, wherever you are using the pencils uh, like uh, which stage you are going to use a HP pencil or 2H pencils it is so much important so to draw a tangent and this normals you need to draw with the help of a HP pencil it should be dark and the curve the parabolic curve must be drawn with the help of HP pencils okay so all the other lines this and all the reference lines these lines must be drawn these lines must be drawn with the help of H or 2H pencils it should be light in color it should be very very light in color so points and alphabets and numbers should be in a dark and also even the curvature and the tangent and normal should be drawn with the help of uh, HP pencils so that is the uh, usage of pencil is so much important so always follow this instruction to get uh, higher marks okay so here are some of the examples for parabolic curve uh, you can try it in your home trace the conic section when the distance of the focus from the directrix is 30 mm and the eccentricity is equal to 1 so this is the clue to find uh, this problem is a parabolic curve so it is equal to 1 so name the curve so if the problem is under name the curve means you need to write the parabola in the top of your problem so I already told you that uh, they will assign almost uh, 3 to 4 marks for this uh, question and then draw tangent and normal at any point on the curve so they can assign almost 8 marks for this 4 plus 4 4 marks is for tangent and another 4 marks is for uh, normal okay the next uh, problem is a fixed point is 50 mm from your fixed line draw the locus of your point moving in such a way that its distance from the fixed straight line is equal equal to its distance from the fixed point 
So the fixed point and fixed line, you already know this fixed point is called the focus point and the fixed line is called the directrix. So the distance between the focus and the directrix is 50 mm. And here it is equal, the short key or even the uh, clue that is, it is equal. Here it is equal to 1. So here they gave us equal. Equal means it should be uh, 50 means. 50 is the entire length means it is a half. So 25 is the half of the value. This should be of F value. This should be vertex and this should be point O. So if you are dividing like this, so your value of eccentricity which is equal to 1. And the extra component for uh, the second problem uh, they gave as uh, draw the tangent normal at a point at horizontal direction or the distance of 40 mm from the directrix. So here at any point on the curve, so you can place your point at any uh, any uh, point on the curve you can place the point as P. So in this problem, second problem, they gave us the curve should be like this. Uh, this point should be vertex and this point should be focus and uh, you need to measure the distance from the directrix it should be 40. So this is important. So measure from here so where the point is placed on the curvature mark that point as P either in the top or even in the bottom. So the distance from the directrix to the curve it should be 40 because it is a horizontal line. It is not a vertical line it is a horizontal line from the directrix. So this is so much important to place your point P. Okay. So hope you can understand guys. So thank you very much. So meet you on the next topic subscribe my channel and support me if you gained more knowledge about this video press like and comment thank you thank you very much hello guys welcome back the engineering graphics or a thumbnail version the video will be able to see conic section and then talk about parabola we will be able to drop on the bottom in the method and I'm a drop on the bottom talk about so conic section and under the name Anderson money you know or corner in your thing and it's going I lay a pretty in a or a cutting plane which cut pondering and now in a shape on the curriculum at the party particular down with conic section of the end of the cutting plane on this straight on a cut pending and now look at either example of any partner with or corner which going up so either on the now in the area like up under the top of the angle and a cut under flat a cut under the base நான் இந்த cutting plane நான் flat parallel வைத்து cut பண்டுகிறேன். சோ இது cut பண்ணும்னும் என்ன இருந்த மேல் இருக்கு போசின் எல்லாமே cutாய் போயிரும். okay அப்பு top level அந்த நீங்கள் பாத்துக்கிறேன். இந்த O like symbol அதாது உங்களுக்கு ஒரு circle உந்து உங்களுக்கு தெரியும். அப்பு essentricity value வந்து நீங்கள் E வந்து 0 அப்படின் Ninggal kunci slant ni ninggal cut pani dengan apa sih? Slant type di cut pani dengan na, orang orang tu apa di kerjakan na? Ellipse value untuk, sorry, ellipse kerjakan orang orang tu, adatu orang orang yang sensitif value untuk equal lah kerjakan tu, equal to zero orang kerjakan tu, itu untuk apa di kerjakan na? Orang orang tu, e value untuk less than one na arko, kamy arko, value untuk one na ura kamy ana value arko. Apo na, nama ini saya kandu buat cila, ini drawing untuk ellipse lah, dah irko apa di ini kandu buat cila. இதே மாரி அதே கோன நீங்கள் இன்னு கொஞ்ச ஏங்கள் நீங்கள் கட்பண்ணீங்கள் என்ன உங்களுக்கு எப்படி கடைக்கும் நான் e which is equal to 1 அது essentricity value 1 நின் கடைக்கும் அப்பு essentricity value 1 அப்படினாலே அது இந்த parabola அப்படின்ன தரத்தும் so அதே கோனல நம்ம வந்து angle வந்து நல்ம இந்த slant lengthுக்கு கொஞ்ச parallelாவே நம்ம கட்பண்ணிட்டோ அப்போம் e is greater than 1 அப்போம் e இன்றுது என்னதுனா essentricity இது வந்து ஒன்ன வடு அதியமா இருக்கிறேன் நால் இது வந்து hyperbola அப்படி இன்று நேம் கொண்ணம் துருவானும் சோ இதல்லாம் பத்தி படிக்கிறதாம் உங்களுக் கொணிக் செக்சின் சின்றது அப்போம் நம்ம இப்போம் இந்த விடியோதல் நம் என்ன பாக்கப்போரும்னா e equal to 1 E value வந்து 0 அப்படின்னை எடுத்துவிட்டும் 
உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சர்க்கிள் கிடைக்கும் அப்போ சர்க்கிள் எங்கே இருக்கும் அப்படின்ற மீனிங்னா இந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு சர்க்கிள் இருக்கும் செசன்ட்ரிசிட்டியை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்த பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா எலிப்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ இ வேல்யூ வந்து ஒன்னோட கம்மியாக இருந்ததுன்னா எலிப்ஸ் கிடைக்கும் இ வேல்யூ எசன்ட்ரிசிட்டி வந்து ஒன் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு பேராபாலிக் கர்வ் இருக்கும் அதே இது ஹைப்பர் பாலானா பாருங்கள் இ வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் வேல்யூ வந்து ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கும் அதான் ஹைப்பர் பாலா ஸோ இன்ஃபைனைட் அப்படின்றதுனா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது அது வெர்டிக்கல் லைனாக தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ மெயினாக சர்க்கிள் எலிப்ஸ் பேரபோலா ஹைப்பர் பாலா இந்த நாலு தான் மேக்சிமம் நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் படி நம்ம ட்ரா பண்ண முடியும் ஏன்னா இது வந்து இன்ஃபைனைட் லைனாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அந்த லைன்ஸ் வேணால் ட்ரா பண்ணலாம் அது இன்ஃபைனைட்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனால் இன்ஃபைனைட் லைன் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ண முடியாது ஓகேவா அது வந்து இமேஜினரி தான் அது வந்து நம்ம கற்பனைக்கு எட்டாத ஒரு இது தான் அதனால் அதை வந்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஸோ வந்து எசன்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ வச்சு தான் இந்த ட்ராயிங் நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ கம் பேக் டு த ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ பேரபோலானா என்னன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம் அதுக்குள்ளே எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் இதில் கொஞ்சம் காட்டுறேன் இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ பேரபோலான்றது ஒரு ஃபிக்ஸடாக ஒரு லைன் இருக்கும் ஸோ அந்த லைனை லைன்லேருந்து அடுத்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று ட்ரா பண்ணி ஆகணும் இது நான் அடுத்த நான் ப்ராடத்தில் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னால் இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த இது வந்து ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் அந்த ரோலர் கோஸ்டர் போகிற ரயில் ரோட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு அந்த கர்வேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டுட் பி லுக் லைக் அ பேரபோலா இது வந்து பேரபோலாவுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம மோட்டர் சைக்கிளில் இருக்கிற இந்த டூம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஹெட் லேம்ப் டூம் இதெல்லாமே மோட்டர் சைக்கிள்லேயும் பழைய மோட்டர் சைக்கிள்ஸில் இந்த மாதிரி டூம் இருக்கும் அண்டு உங்களுக்கு கார்லேயும் இந்த மாதிரி டூம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு பேரபோலிக் கேர்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டால்ஃபின் எப்படி வந்து கடலில் வந்து விளையாடுது அப்படின்றது வந்து அது போகிற ஸ்பீடு வந்து நல்ல நல்ல ஸ்பீடாக இருக்கும் அது ஜம்ப் பண்ணி போகும்போது அந்த கர்வேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா பேரபலோட எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து மெக்டொனால்ஸ் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபாரின் கம்பெனி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம் எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா இது இது இதையும் நம்ம எப்படி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடலாம்னா இது ஒரு பேரபலா அண்ட் இது ஒரு பேரபலா அதுக்குன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைடில் நிறைய பிரிட்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரயில்வே பிரிட்ஜஸ் எல்லாமே சில ஷேப்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு இந்த பேஸ் லைன் இல்லாமல் வெறும் அந்த கர்வேச்சர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் நடந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து வெஹிக்கிள் போகிறது ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் ஸோ நடந்து போகிற மாதிரி தான் இந்த மாதிரி பிரிட்ஜஸ் எல்லாமே டிசைன் பண்ணிப்பாங்க இது ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பேரபாலா ஸோ இது வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் உண்டுவில் பழைய காலத்தில் நம்மளுக்கு வேட்டைக்கெலாம் நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போவுமே நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாம்பழம் பறிக்கிறக்கோ இதெல்லாம் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த உண்டிவில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கேர் பாருங்கள் இந்த ஒரு வளைவும் எப்படி இருக்குன்னா பேரபோலாவுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் அதே மாதிரி நம்ம லேஸ் சிப்ஸு நார்மல் சிப்ஸ் எல்லாமே எல்லா சிப்ஸுமே ஒரே மாதிரி உங்களுக்கு கர்வேச்சர் இருக்காது பேரபோலிக் கர்வாக இருக்காது சில சிப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைப்பர்போலிக் கர்வாக கூட இருக்கலாம் நம்ம நம்ம எப்படி பார்க்குறோமோ அந் அந்த அந்த வியூ வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் என்ன மாதிரி கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அடுத்தது இப்போ நீங்கள் ஒரு பேஸ்கெட் பால் பிளேயராக இருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு நல்லாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஒரு டூ பாயிண்ட் ஷூட்டர் போடுறாங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஷூட்டரில் கண்டிப்பாக இந்த கண்டிப்பாக இதில் ஆர்க் இருந்தால் தான் ஒரு கர்வேச்சர் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து கிளியர் ஷூட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இது ஒரு பெஸ்ட்டு பேரபலிக் கர்வாக நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம போவோம் ஸோ ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ட்ரேஸ் த கொனிக் செக்ஷன் வென் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஃபோக்கஸ் ஃப்ரம் த டேரக்ட்ரிக்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் அண்ட் எசன்டிசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நேம் த கர் ட்ரா த டேஞ்சன் அண்ட் நார்மல்
அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு லைன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதில் பேரபுலாக அப்படின்னு நான் இதுக்கு முன்னால் நான் இதுக்கு முன்னால் வீடியோஸ்லாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த வார்டிங்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பேன் அதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபைவ் எம்எம் கேப்பில் நீங்கள் வந்து எழுதுங்க பேரபோலா அப்படின்றத நீங்கள் ஃபைவ் எம்எம் கேப்பில் நீங்கள் நீட்டாக ஏன்னா இது இதை விட நீங்கள் அழகாக சூப்பர்பாக நீங்கள் எழுதலாம் ஃபைவ் எம்எம் கேப்பில் லைன் அந்த டூ ஹெச் பென்சிலை வச்சு நீங்கள் லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிடுங்க ஈஸியாக ஹெச்பி பென்சிலை வச்சுட்டு சூப்பர்பாக நீங்கள் வந்து ஹைப் பேரபோலான்றது நீங்கள் எழுதிடலாம் இல்லை கிவன் டேட்டா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இ வேல்யூ ஒன் அது மாதிரி எஃப் ஃப்ரம் டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இதில் எஃப்ன்றது ஃபோக்கஸ் அது எதுலேருந்துனா டேரக்ட்ரிக்ஸ்லேருந்து நாற்பது எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறது வந்து எல்லாமே எம்எம்ல தான் இருக்க போகுது அதனால் எல்லா டைமென்ஷனுமே எம்எம் அதனால தான் நான் இதில் வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் நான் நான் கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக நம்ம மொத்தமாக இதில் என்ன பண்ணிட்டோம் ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆரின்னு எம்எம்ன்றதை நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஸ்கேல் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ கிவன் டேட்டாவில் அது அதே வேல்யூ வச்சு நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் கூடவோ குறைச்சவோ நம்ம ட்ரா பண்ணல அதனால் ஸ்கேல் வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் எழுத போகிறோம் ஓகேவா நம்மளுக்கு என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்றது தான் இதில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஸ்கேல் கண்டிப்பாக வேணும் காம்பஸ் இருக்கணும் ஹெச்பி ஆர் டூ ஹெச் பென்சில்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் செட் ஸ்குவார் இருக்கணும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு டிராஃப்டர் இருந்தது அப்படின்னா டிராஃப்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மினி டிராஃப்டர் யூஸ் பண்ணனாலும் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் நேம் த கர் பேரபோலா அப்படின்றத நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எசன்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ வச்சு கண்டுபிடிச்சிங்க இங்கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கனால பேரபோலான்னு நீங்கள் எழுதிட்டீங்க ஓகேவா இதை ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க இதுக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த டேரமை நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு அந்த டிராயிங்லே எது டேஞ்சென்ட் எது நார்மல் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ண போகிறீங்க ஒரு நேர் கோடு ஒன்று ட்ரா பண்ணுங்கள் அந்த நேர் கோடுக்கு ஒரு நேம் கண்டிப்பாக கொடுங்க இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா முக்கியமானது மூணே மூணு தான் ஒன்று டேரக்ட்ரிக்ஸ் இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்கணும் இன்னொன்று வெட்டக்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கணும் அப்போ இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் நம்ம இப்போ ட்ரா பண்ணியிருக்கோம்ல இதுக்கு நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்கணும் டியும் டி ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் டி டி ஏன் நான் டின்றது கொடுத்துருக்கேன்னா டேரக்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்றது தான் டேரக்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு ஃபிக்ஸட் லைன் அது ஒரு செங்குத்தான ஒரு லைன் ஒரு செவர் மாதிரியும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அந்த செவர்லேருந்து அது ஃபிக்ஸட் தான் அதை நீங்கள் வந்து அதுலேருந்து தான் அடுத்த லைனை நீங்கள் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க அதனால் இதை ஃபிக்ஸட் லைனாகவே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதான் டி டி டேஷ் ஆர் டி ஒன் இதை வந்து நீங்கள் டேரக்ட்ரிக்ஸ்னே வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்தது இதுலேருந்து ஒரு பாயிண்ட் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பர்பர்டிகுலர் லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அது கண்டிப்பாக சென்டரில் தான் இருக்கணும் இல்லை அது நீங்கள் மெஷர் பண்ணி கூட ட்ரா பண்ண வேணாம் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஓகேவா அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா பர்டிகுலர் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு நேம் வச்சுக்கோங்க நான் இப்போதைக்கு ஓன் வச்சுருக்கேன் அது உங்கள் சாய்ஸ் தான் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நேம் வச்சுக்கலாம் அதை ஏதாவது ஒரு ஆல்ஃபபெட்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இதில் வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபார்ட்டி எம்எம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஓன்லேருந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் டிஸ்டன்ஸுக்கு நான் ஒரு பாயிண்ட் வைக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி எம்எம்ன்றது நீங்கள் ஸ்கேலில் எப்படி எடுப்பீங்கன்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டரில் நீங்கள் எடுத்துப்பீங்க ஃபோர் சென்டிமீட்டரில் இந்த லைனை ட்ரா பண்ணிடுவீங்க அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் பாயிண்ட் வச்சுருக்கோம் இல்லை அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நேம் கொடுக்கணும் அதுதான் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டா வச்சு நீங்கள் கண் இதை ட்ரா பண்ணிட்டீங்க அது என்னென்னா ஃபோக்கஸ் ஃப்ரம் த டேரக்ட்ரிக்ஸ் டேரக்ட்ரிக்ஸ்லேருந்து ஃபோக்கஸ்க்கு ஃபார்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணியிருக்கீங்க அது பிறகு டைமென்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணிடுங்க ஃபார்ட்டி எம்எம்க்கு ட்ரா பண்ணிடலாம் டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி ட்ரா பண்ணணும்னு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் எல்லாமே இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டிங்கன்னா கிளியர் கட்டாக உங்களுக்கு எப்படி டைமென்ஷன்ஸ் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணணும்னா வெட்டக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ இ வேல்
அதாவது இந்த ஃபார்ட்டிலேருந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி அப்போது வந்து எனக்கு வேல்யூ வந்து என்ன ஆயிரும் ஒன் ஆயிரும் இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது ஃபார்ட்டி டிவைட் பை ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துறாங்க ஃபார்ட்டி டிவைட் பை ஃபார்ட்டினாலும் உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து ஒன்று தான் ஆனால் இங்கே நீங்கள் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு எயிட்டீன் டிஸ்டன்ஸ் ஆயிரும் அது வந்து தப்பாயிரும் ஓகேங்களா இது தப்பு இப்படி பண்ணக்கூடாது அந்த நாற்பதுன்ற கொடுத்துருக்கதில் தான் நீங்கள் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணணும் ஏன் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறோம்னா நமக்கு எசன்ட்ரிசிட்டி எசன்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு வரணும் அப்போ கண்டிப்பாக இதில் டுவெண்ட்டி நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் இதில் டுவெண்ட்டி நீங்கள் மார்க் பண்ணி ஆகணும் அப்போ கரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் வெட்டெக்ஸ் பாயிண்ட் நீங்கள் அழகாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ என்னென்னா ஒரு இடத்துல டுவெண்ட்டினா அப்போ அடுத்த இடத்துல கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டியாக தான் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு டைமென்ஷன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணால் போதும் ஓகேவா ஸோ வெரி சிம்பிள் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அந்த வெட்டெக்ஸ் பாயிண்ட் நான் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அதோட டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் இது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதில் எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே செம ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் அடுத்த ஸ்டெப் நான் இப்போ சொன்னேன்ல இ வேல்யூ விஎஃப் டிவைட் பை விஓ இது தான் நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்றும் அது ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது இது எக்ஸாக்ட் ஃபார்முலாலாம் கிடையாது நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டிவியேஷனுக்கு தான் நான் இதை சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் விஎஃப்ஓட டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு லைன் வந்து மேலே ட்ரா பண்ணுங்கள் அதாவது இந்த லைன் ட்ரா பண்ணுறது இந்த லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக கரெக்டாக நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கணும் அதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எதுதான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணிடுங்க கரெக்ட் அந்த இடத்துல செட் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் நீங்கள் இதில் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஓகேவா அந்த லைன் கண்டிப்பாக இதில் நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கணும் ஸோ இதோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம்மாக இருக்கணும் ஸோ விஎஃப்ஓட டிஸ்டன்ஸ் தான் இப்போ நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா விஎஃப்ஓட டிஸ்டன்ஸ் தான் விஇ அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் விஇ அப்படின்னா இப்போ இதில் நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த டாட் பாயிண்ட்டு இது தான் நான் இன்னு வச்சுருக்கேன் அப்போ இது என்ன மீனிங்னா இப்போ நான் இது டுவெண்ட்டின்னு கொடுக்குறேன்னா கண்டிப்பாக இந்த டிஸ்டன்ஸும் எனக்கு கண்டிப்பாக என்னவா தான் இருக்கணும் டுவெண்ட்டியாக தான் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் ஓகேவா அப்போ தான் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் போக முடியும் ஸோ இதில் நல்லா பாருங்கள் ஸோ இதை நான் ஒரு பர்பர்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் ஈன் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டியும் இந்த டுவெண்ட்டியும் சேமாக இருக்கணும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இப்போ நான் டைமென்ஷனை வந்து ஹைட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த டைமென்ஷன் வந்து ஃபைனலாக கடைசியாக வந்து அந்த டைமென்ஷன் ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே தென் ஓவர்லேருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஸ்லாண்ட் லென்த் லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள் அந்த லைன் வந்து கண்டிப்பாக பாயிண்ட் இ வழியாக தான் போய் ஆகணும் ஓகேவா அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணிடலாம் அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இந்த லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா இ விஇ அப்படின்னு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா இந்த லைனுக்கு பேரலலாக நிறைய லைன்ஸ் நம்ம இங்கே ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இப்போ நைன் லைன்ஸ் இதில் இருந்து ட்ரா பண்ண போகிறேன் அது வந்து எதில் டச் ஆகிருக்குன்னா அந்த ஓ டு சம் டிஸ்டன்ஸ் ஓரில் இருந்து ஈ வழியாக போகிற லைனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டச் பண்ணி ஒரு லைன்ஸ் கீழே வரைக்கும் நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கீழே வரைக்கும் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஒன் எம்எம் அது வந்து உங்க நீங்கள் எப்படி எடுக்க போகிறீங்களோ அதுதான் எவ்வளோ க்ளோஸாக எடுத்துக்கிட்டே வரீங்களோ அவ்வளோ க்ளோஸாக எடுத்திங்கன்னா அந்த கேர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் மேலே நம்ம ஆர்க் பண்ணுவோம் அந்த ஆர்க் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஈஸியாக ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த க்ளோசஸ்ட் லைன்ஸ் எல்லாமே ட்ரா பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த க்ளோசஸ்ட் லைன்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஓகே இந்த லைன்ஸ் எதை வச்சு ட்ரா பண்ணுங்கள் அப்படின்னா செட் ஸ்கோராக வச்சுட்டு என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி செட் ஸ்கோராக வந்து இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் டிஸ்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ண பிறகு செட் ஸ்கோர் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுங்கள் இந்த லைனை இதில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அந்த லைனை ஜாயின் பண்ணி முடித்த பிறகு அடுத்த அடுத்தது என்ன பண்ணுங்கள் அந்த லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக
கரெக்ட் அந்த ஒன் பாயிண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க ஒன் பாயிண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு எது எந்த ஹைட்டை மெஷர் பண்ணுவீங்கன்னா இந்த இருக்குல்ல ஒன்னுக்கும் ஒன் ஒன்னுக்கு உள்ள ஹைட்டை நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க எதை வச்சுன்னா காம்பஸை வச்சுட்டு ஸோ அதில் எந்த சேஞ்சஸ்ஸுமே பண்ணிடுறாங்க அதை அப்படியே அந்த காம்பஸை எடுத்து கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பாயிண்டில் வைங்க ஃபோக்கஸ் பாயிண்டில் வச்சுட்டு இந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்டில் உங்கள் நீடியில் வச்சுட்டு அந்த ஒன் ஒனில் மார்க் அந்த லைனை மெஷர் பண்ணிங்க பார்த்திங்களா அதே ஒன் ஒனில் ஒரு ஆர்க் மார்க் பண்ணுங்கள் மேலே மட்டும் இல்லை கீழேயும் ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போவுமே உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ எந்த லைனில் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோமோ அதே லைனில் தான் நம்ம ஆர்க் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆர்க் பண்ணுற பாயிண்ட்டு எந்த இடத்துல சென்டர் பாயிண்ட்டுன்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டு தான் சென்டர் பாயிண்ட்டுன்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா அதே காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க செகண்ட் பாயிண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ எந்த லைனை மெஷர் பண்ண போகிறீங்க எந்த ஹைட்டை டூ டூ ஒன்று மெஷர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் காம்பஸை மாற்றிடாதீங்க அப்படியே நீங்கள் அந்த சேம் டிஸ்டன்ஸை கொண்டு வந்து எஃப் பாயிண்டில் வச்சுட்டு டூ டூ ஒனில் மேலே இருக்கிற லைனில் ஒரு ஆர்க்கும் கீழே இருக்கிற லைனில் ஒரு ஆர்க்கும் அதே அதே இதில் தான் நீங்கள் பாட்டுக்கு டூ டூ ஒன்று மெஷர் பண்ணிவிட்டு த்ரீ த்ரீ ஒனில் இருக்க லைனில் வந்து ஆர்க் பண்ணிடாதீங்க ஓகேவா உங்களுக்கு இது கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் முதல்ல இந்த நம்பர்ஸும் எல்லா நம்பர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்ததுக்கு மெயின் ரீசனே அதான் ஓகேங்களா அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி த்ரீ பாயிண்டில் வச்சுட்டு த்ரீ த்ரீ ஒன்று மெஷர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஃபோக்கஸில் வச்சு மேலே ஒரு ஆர்க்கு கிலோ ஒரு ஆர்க் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதில் நீங்கள் ஆர்க் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஃபைனலாக நம்மளுக்கு வந்து நைன்த் பாயிண்ட்டில் ஆர்க் இங்கே வரும் அது பிறகு ஃபைனலாக என்ன என்ன ஆயிரும் இதில் எல்லாமே ஆர்க் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ எல்லாமே ஆர்க் க்ரியேட் பண்ண பிறகு அடுத்தது எல்லாமே ஈஸியாக நீங்கள் இந்த கர் வச்சுரை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் கெட் த எக்ஸாக்ட் பேரபாலிக் கவர் ஸோ மெஷர் பண்ண போகிறீங்க இந்த ஹைட்டு ஹாஃப் ஆஃப் த ஹைட்டு தான் நீங்கள் மெஷர் பண்ண போகிறீங்க ஃபோக்கஸில் வச்சுட்டு டாப்லேயும் பாட்டம்லேயும் ஒரு ஆர்க் பண்ண போகிறீங்க வெரி வெரி சிம்பிள் ஸோ இப்போ நான் அந்த அனிமேஷன் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் யூ கேன் சீக்க ஸோ இப்போ நான் மெஷர் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி மெஷர்டு ஒன் 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 இதை ரெண்டுமே மெஷர் பண்ணிட்டேன் இப்போ எஃபில் வச்சுட்டு மேலே ஒரு ஆர்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கீழே ஒரு ஆர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அடுத்தது டூ டூ ஒன்று மெஷர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கீழே நான் இப்போ ஆர்க் பண்ணியிருக்கேன் எந்த பாயிண்டில் வச்சு நீங்கள் இதை கட் பண்ணணும்னா ஃபோக்கஸில் வச்சு தான் ஃபோக்கஸில் வச்சு தான் நீங்கள் கட் பண்ண போகிறீங்க ஓகே கீழே கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ மேலே இருக்க லைனையும் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அதுக்கு அடுத்தது த்ரீ த்ரீ ஒன்று மெஷர் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபோக்கஸில் வச்சுட்டு மேலே ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க்கு ட்ரா பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி சிமிலர்லி மற்ற எல்லாமே எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே அதே மாதிரி தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வர மாதிரி அப்படி நைன்த் பாயிண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவீங்க இது முடிச்ச பிறகு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடலான்னா ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணலாம் இந்த ஆர்க் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதுனா இதுக்குன்னு தனியாக நம்மளுக்கு வேறு எக்யூப்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுன்னு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் ஃப்ரெஞ்ச் கருன்னு ஒன்று இருக்குது ஃப்ரெஞ்ச் கரு வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஆர்க்கை நீங்கள் ட்ரா பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் அவங்க ஃப்ரீ ஹேண்டு நீங்கள் வந்து எந்த எக்யூப்மெண்ட்டுமே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுமே யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் வெறும் பென்சிலை வச்சு டூ ஹெச் பென்சிலை வச்சு என்ன பண்ணுங்கள் லைட்டாக இந்த வி பாயிண்ட்டில் வந்துட்டு இந்த கர்வ் மட்டும் கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது அடுத்தடுத்த பாயிண்ட்டு நீங்கள் லைட்டாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கே பார்த்தா அது கர்வேச்சர் அழகாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஹெச்பி பென்சிலை வச்சுட்டு ஒரு அவுட்டர் லைன் அதில் வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க அதுதான் இம்பார்ட்டன் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் அப்படி ஜாயின் பண்ணி அந்த கர்வேச்சர் ஈஸியாக கொண்டு போயிருக்கேன் ஸோ ஃபைனலாக இது முடிச்சிடலாம் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஏரியா வந்து இந்த ஏரியா தான் இந்த ஏரியாவில் கர்வ் வந்து கரெக்டாக இது பண்ணுங்கள் இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஷார்ப் எட்ஜ் மாதிரி இப்படி கொண்டு வந்துடுவாங்க இப்படி இப்படி கொண்டு வந்துடக்கூடாது அதாவது ஃப்ளாட்டாக இப்படி கொண்டு வந்துடக்கூடாது வி ஷேப் மாதிரி கொண்டு வந்துடக்கூடாது அது வந்து எக்ஸாக்டாக ஒரு சி சி ஷேப் வந்து எப்படி இருக்கும் கரெக்டாக அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த கர்வேச்சரை இப்படி நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி பெட்டர் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு மட்டும் இல்லை பேரபலாக்கு மட்டும் இல்லை ஹைப்பர்பலாக ட்ரா பண்ணாலும் சரி எலிப்ஸ் ட்ரா பண்ணாலும் சரி இந்த கர்வேச
கர்வேச்சரில் எந்த பாயிண்ட்லனாலும் நீங்கள் வந்து அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த டாப் ஆஃப் த ரீஜனில் பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் ஓகேவா அதுக்கு ஒரு நேம் நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ பாயிண்ட் பி அப்படின்றத நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பாயிண்ட்டையும் ஃபோக்கஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு பி வந்து இங்கே தான் எடுக்கணுன்ட்டுலாம் கட்டாயம்லாம் கிடையாது நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்டில் எடுக்கலாம் ஸோ கீழே இருந்து பேஸில் இங்கேருந்து எடுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் எடுக்கலாம் இல்லை இந்த டாப் ஆஃப் த ரீஜன் எடுக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் க்ளோஸாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணுறது இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் நான் எப்படி இருக்குன்றதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போது நீங்கள் வந்து உங்கள் செட் ஸ்கொயரை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் செட் ஸ்கொயர் இப்படி நைன்டி டிகிரியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஒரு லைன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரா பண்ணணும் அது கண்டிப்பாக டேரக்ட்ரிக்ஸில் ஃபிக்ஸ் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ இது தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் எதில் கொண்டு ஜாயின் பண்ணுவீங்கன்னா இதில் ஒரு பாயிண்ட் பின்னு வச்சுருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அந்த பி வழியாக ஒரு லைன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும் அந்த லைன் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரைட்டில் என்ன தான் இருக்கணும் ஸோ இது தான் உங்களுக்கு டேஞ்சன்ட் டி டி டேஷ் ஓகேவா அந்த டேஞ்சன்ட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இன்னொரு லைன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் பி வழியாக ட்ரா பண்ணிங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு நார்மல் என் என் டேஷ் ஓகேவா இப்போ அனிமேஷன் பாருங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அந்த லைன் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு டேரக்டிக்ஸில் டச்சாக இருக்கணும் அதுதான் எனக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டை எந்த வ எது வழியாக போகணும்னா அந்த பாயிண்ட் பி வழியாக தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரா பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக நேம் கொடுங்க டி அண்ட் டி டேஷ் அதோட நேம் தான் உங்களுக்கு டேஞ்சன்ட் ஸோ அந்த டேஞ்சன்ட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுதான் உங்களுக்கு நார்மல் அப்போ நீங்கள் பெர்பண்டிகுலரான வேறு எங்கேயாவது நீங்கள் ட்ரா பண்ணிடுறாங்க அந்த பாயிண்ட் பி வழியாக தான் நீங்கள் மூவ் பண்ணி கொண்டு போகணும் ஸோ இதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா செட் ஸ்கொயரை வச்சு தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் எந்த மாதிரி செட் ஸ்கொயரை நீங்கள் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள் அந்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இந்த இந்த அளவு இருந்தால் போதும் இல்லை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இங்கே வரைக்கும் வச்சாலும் தப்பே கிடையாது ஸோ இங்கே வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க தப்பே இல்லை ஓகேவா அதை வந்து என் என் டேஷ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த டேஞ்சிட்டோட டிஸ்டன்ஸ் சரி நார்மலோட டிஸ்டன்ஸ் சரி இதெல்லாம் மெஷர்மெண்ட்லாம் கிடையாது ஆனால் கண்டிப்பாக இதுக்கு என்னென்னா பெர்பண்டிகுலர் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் டேஞ்சென்ட்டு நார்மல் ஏன்னா இதுக்கு வந்து எட்டு மார்க் வரைக்கும் வந்து அசைன் பண்ணலாம் ஸோ எட்டு மார்க் வரைக்கும் அசைன் பண்ணாங்கன்னா டேஞ்சிட்டுக்கு நாலு மார்க்கு நார்மலுக்கு நாலு மார்க் அப்படின்னு எயிட் மார்க் வரைக்கும் அசைன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பேர்பலாக மட்டும் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் மார்க்ஸ் வரைக்கும் அசைன் பண்ணலாம் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லாமே உங்களுக்கு நீட்னஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப நீட்டாக ட்ரா பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் நல்ல நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் பெர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் அதை தான் உங்களுக்கு நார்மல் என் என் ஒன் ஸோ அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இங்கே இருக்குது என் என் டேஷ் இஸ் அ நார்மல் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ப்ராடத்தோட ஷார்ட் ரீசன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணிடலாம் வித்தின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரா பண்ணாலுமே டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ட்ரா பண்ணிடலாம் ஆனால் இதில் ரொம்ப ரொம்ப நீங்கள் முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா எந்த பென்சில்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல் அண்ட் த கர் இந்த மூணுமே கண்டிப்பாக ஹெச்பி பென்சில் தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி ஆகணும் மற்ற லைன்ஸ் எல்லாமே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்ஸ் தென் டேரக்டிக்ஸ் லைன்ஸ் இந்த டைமென்ஷன்ஸ் போட்டது எல்லாமே மற்ற லைன்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி லைன்ஸ் எல்லாமே ஹெச் ஆர் டூ ஹெச் பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் லைட்டாக இருக்கணும் எதெல்லாம் டார்க்காக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த பேரபாலிக் கவர் டார்க்காக இருக்கணும் அதே மாதிரி டேஞ்சன் டார்க்காக இருக்கணும் நார்மல் டார்க்காக இருக்கணும் ஸோ இதுதான் நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியணும் ஸோ மற்ற எல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹெச்ஆர் டூ ஹெச் பென்சில் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ இந்த மாதிரி வேரியேஷன் நீங்கள் பண்ணி காட்டினீங்கனாலே போதும் சூப்பராக உங்களுக்கு பளிச்சுன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு மார்க் வந்து டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி போடுறதுக்கு வந்து யோசிக்கவே மாட்டாங்க ஈஸியாக உங்களுக்கு ஸ்கோர் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம் மாதிரி தரேன் இதை நீங்கள் ட்ரை
இதை எப்படி நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் தான்ன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்கன்னா ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஈக்குவல் டூ ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே ஒன்னுன்னு எதுவுமே கொடுக்கல அதுக்கு பதில் ஈக்குவல் டூ இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபிக்சட் பாயிண்ட் ஃபிக்சட் ஸ்ட்ரைட் லைன் இஸ் ஈக்குவல் டு இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபிக்சட் பாயிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் டூ அப்படின்ற கான்செப்ட்னா இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ரெண்டுக்குமே நீங்கள் என்ன தான் பண்ண போகிறீங்க நேம் த கர் அப்படின்ற கான்செப்ட் வரும்போது நீங்கள் பேரபாலாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா டேஞ்சனல் நார்மல் அட் எனி பாயிண்ட் ஆன் த கவர் நம்ம இதுக்கு முன்னால் பண்ண ப்ராப்ளத்தில் எனி பாயிண்ட் ஆன் த கவர் தான் இருந்தது அதனால் ஈஸியாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவீங்க ஆனால் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ப்ராப்ளத்தில் எனி பாயிண்ட் ஆன் த கவர் கொடுக்கல ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த ஃபார்ட்டி எம்எம் நீங்கள் எங்கே இருந்து எடுப்பீங்கன்னா எதுலேருந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃப்ரம் த டேரக்ட்ரிக்ஸ் ஃப்ரம் த டேரக்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது அப்போது கர்வ் நீங்கள் ட்ரா பண்ணது எதில் ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்டு ஸோ இது ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டு ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் கர்வ் ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்க அப்போது நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் வந்து எப்படி எடுப்பீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எம்எம்க்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது டாப்லேயோ இல்லை பாட்டம்லேயோ அது உங்கள் சாய்ஸ் தான் ஸோ இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டியாக இருக்கணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் பீன் வச்சுப்பீங்க ஸோ நார்மலாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே எனி பாயிண்ட் ஆன் த கர் அப்படின்னு இருந்தனால நீங்கள் எங்கேனாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதில் ஃபஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க டேமென்ஷன்ஸ் கொடுத்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் இங்கே தான் நீங்கள் பாயிண்ட் பீன்றது வைக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதை மெஷர் பண்ணுறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது கண்டிப்பாக இதை ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணாங்க இதுவும் எதில் மெஷர் பண்ணுங்கன்னா செட் ஸ்கொயர் வச்சுட்டு மெஷர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் இருந்துட்டு கரெக்டாக ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் ஏன்னா ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் டில்ட் ஆர்க் சான்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆங்கிள் அதாவது உங்களுக்கு ஆங்கிள் மாறுறக்கு சான்சஸ் இருக்கும் அதனால் செட்ஸ் கார் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபார்ட்டி எம்எம் நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறது பெஸ்ட் ஃபார்ட்டி எம்எம்ன்றது உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தான் ஈஸியாக நீங்கள் மெஷர் பண்ணிடலாம் ஸோ வெரி வெரி சிம்பிள் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் ஸோ தேங்க்யூ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ யார்ட்டனாலும் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி எல்லாமே அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்துடுது ஃபுல்லாக இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் அவ்வளோவுமே யூனிட் ஃபைவ் வரைக்குமே வீடியோஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஆர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும் ஒவ்வொரு நாளுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் ஒவ்வொரு ட்ராயிங்கை வந்து ட்ரா பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ